Siamo qui eh, alla Fiera del Libro, anzi Salone, con Massimo Gramellini. E, in quanto giornalista volevo chiederle cosa ne pensa della disinformazione che c'è in questo momento tra i giovani e non solo? Ma la disinformazione c'è sempre stata, oggi c'è soltanto più rumore di fondo, e la paura che i mass media trasmettono è che inchioda le persone, le chiude sempre di più, quindi ciò che i ragazzi devono fare è non avere paura, non avere paura di scoprire la verità e soprattutto non avere paura di osare, di vivere di, e di non bere tutto quello che gli viene rifilato, pensate con la vostra testa, questa è la, la cosa più bella, i libri servono a questo, a esercitare proprio il cuore, il cervello e l'anima. Ecco, in, nei suoi articoli lei ha scritto spesso di politica, ha mai pensato di entrarne a far parte? Assolutamente no, ho appena scritto un romanzo che si intitola L'ultima riga delle favole che parla delle terme dell'anima, quindi i miei interessi sono molto lontani, credo che l'unica maniera per cambiare il mondo sia cambiare ogni singolo individuo, eh, per quello che ho scritto un libro spirituale e non un libro sociale, perché credo che le rivoluzioni del futuro saranno spirituali e non sociali. Lei ha una rubrica sulla stampa, la posta del cuore, da dove è nata l'idea di questa rubrica? Il cuore allo specchio si intitola, è nata 12 anni fa dalla voglia di parlare con le persone, eh, appunto di argomenti non soltanto di amore, ma in generale sentimentali, affettivi, spirituali, e, è sempre stata una cosa che mi ha interessato e, e questo dialogo continuo con i lettori mi ha anche dato la spinta a scrivere un romanzo che era poi il grande sogno che avevo fin dall'infanzia, che era quello di uscire dalla, dalla cronaca della realtà per raccontare la realtà più profonda che puoi raccontare solo attraverso la fantasia. E c'è stata una lettera che l'ha colpito in modo particolare? Eh, ma ce ne sono state centinaia di lettere, questa è una domanda molto da giornalisti, eh, non fatele più, non prendete i nostri difetti, perché dite, qual è il libro più bello di tutti i tempi? La cosa che non è già uno, ci sono tante, mi hanno colpito centinaia di lettere, allora, mi colpisce il fatto che le persone scrivano, scrivano a uno sconosciuto, perché vuol dire che sono sole, vuol dire che non hanno eh, persone con cui comunicare, spesso non riescono nemmeno a comunicare con se stessi e la lettera è anche un modo per, in realtà, usi la persona sconosciuta come un transfer per parlare con te stesso. Dato che mi ha chiesto di non chiederle qual è il suo libro preferito, potrebbe almeno dirci quale, a quale più affezionato? Beh, a me piace molto Francisco Fitzgerald, quindi il grande Gatsby, come, come scrittura, sicuramente come magia della scrittura direi il grande Gatsby. Poi di libri meravigliosi, ne ho letti tantissimi, io consiglio sempre di partire dai classici, eh, insomma i grandi classici italiani e stranieri, un autore fra tutti, dico eh, Anna Carienina e la sonata Kreuzer di Tolstoi, così, quelli sono, diciamo, quelli bisogna leggerli, non si può, è la base, è l'alfabeto. Come ultima cosa un messaggio a chi vuole intraprendere la carriera giornalistica. Coraggio, <ride> coraggio. Va bene, grazie mille del suo tempo. Ciao.